Salut les gars, c'est Deal J'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal Comme d'habitude On se retrouve pour le quatrième épisode De notre let's play sur Metal Gear Solid 2 Je suis toujours euh, au même endroit Là où Vamp a, a fait son petit carnage C'est le cas de le dire, regardez moi ça cette... Olé, cette marque de sang Alors le gars vraiment ouais, Il a fait un carnage Une boucherie on va dire on a toujours notre petit euh, Iroquois Pliskin. On peut pas le réveiller, je crois qu'il qu dort profondément. Donc, on va avancer, évidemment. Euh, Est-ce qu'il faut passer par là Je ne sais plus. Alors, je crois que c'est... Ouais, là, c'est ok, c'est de là d'où je viens, très bien. J'adore ces petits plans, les gars, je sais pas ce que vous en dites. Regardez-moi ces petits plans qui suivent le, le Raiden de ses morts. C'est pas super beau, ça Personnellement, je suis bien fan. Ça me fait quand même bien plaisir de me refaire ce petit Metal Gear Solid 2. J'espère que vous êtes aussi content que moi de revivre cette aventure ou de la découvrir si vous ne connaissez pas ce jeu incroyable. On a toujours euh, les cousines à Hideo Kojima. Konami Eyes. D'accord. Les yeux de Konami. Oula. Bon, ça se rafale déjà. On est qu'au début, mais euh... <rire> ça part déjà en vrille. Sur quoi il tire Ah ouais Alors je me souvenais pas de la scène ni de la musique Mais ah ouais c'est l'une des meilleures musiques du jeu Ah je me tais What the hell is that? Come, put me out of my misery This is impossible, nothing will hit her Is she the one they call Fortune Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Alors je sais pas ce que c'est, c'est du saxophone ou je sais pas, mais c'est un plaisir pour les oreilles. Hein. <rire> I'm so sorry, my beauties. 
I'll see you again someday. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier, too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. <sighs> Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s of the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's... it's like... It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose. I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Right. You're needed on Strut C. Alors quand Belle il en peut plus hein, de leur petite dragouille là, de leur petite, euh, de leur petit dialogue à l'eau de rose, <rire> il est au bout du rouleau. Bon. Scène complètement iconique et formidable et sublime et somptueuse pour nous présenter Fortune, membre de la Dead Cell, euh, selon les dires de Vamp qu'il appelle euh, Marraine. J'ai bien l'impression que c'est un peu la chef. Euh, je sais pas si c'est Ocelot le chef de la Dead Cell. Je sais pas s'il en fait vraiment partie. Enfin, après, j'ai envie de vous dire, Ocelot il est tout le temps agent double. Donc, même s'il dit qu'il en fait partie. Euh... C'est pas pour bien longtemps quoi. Alors, je continue toujours d'avancer. Hein. On va bien voir. Par contre, le truc c'est que j'ai pas du tout de radar en fait. Ouais, on va faire attention parce que moi j'ai pas bien confiance avec tous vos trucs là. Ok. Encore euh, une cousine à Hideo Kojima. Très bien. Une belle américaine. Oula. Oh putain. Il y a bien quelqu'un qui a tiré la chasse là. Attends. Women's. C'est là Il y a quelqu'un a tiré la chasse Oula. Bizarre. Écoutez, ça se fait pas d'aller dans les toilettes des dames, mais il faut bien que je vérifie. Là, je fais ma ronde. Hein. Il n'y a personne Et eh bah ben, écoutez on continue Alors en fait j'ai pas de radar je crois Parce qu'il faut que j'active le truc là Le truc où il y a mes identifiants et tout là Ok donc là il me faut une carte de niveau 1 Que je n'ai pas encore Qu'est-ce que c'est encore Alors vous l'avez vu il y a énormément de cinématiques Où je joue pas beaucoup hein. Mais bon Ah bah, Je crois que j'ai trouvé le démineur Freeze Don't shoot. Ah il me semble que c'est lui Oh là puis il me semble en plus que cette cinématique est extrêmement longue 
Bon bah je me la ferme encore une fois, à bientôt les mecs I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? Oh, that's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. I'm lecturer at Navscolio at Indian Head, also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. <laughs> Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students. The Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least two people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, uh... What's your name? Ryden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the Big Shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. Hmm. We'll leave that for later. Right now we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. Hmm. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here. Look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and... There we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, 
It'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I have established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own. And he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. <laughs> Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of two hexagons joined in on in, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Hmm. Six on shell one, another six on shell two. A total of twelve bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion. And it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Wrighton, your card key can open doors with security clearance level one. Pliskin, your card can get you into level three areas. You need it to get next door to shell two. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. 
There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan, just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no seal. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in there, too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. <rire> oh là là, je suis encore malade. Euh, c'est ce que je vous avais dit. Hein, c'est dans mes souvenirs, euh, je savais que cette cinématique était extrêmement longue et je me la ferme surtout parce que c'est. On avait besoin d'explications très importantes parce que ça va être une grosse partie du jeu. Ça, euh, attendez, je vais juste regarder. Est-ce que je peux pas activer ça pour avoir enfin le radar? Normalement, oui. Téléchargement des données. Et en fait, il ouais, faut à chaque fois faire. Euh... Voilà, juste faire B. Ok, donc là on a le radar, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la table Une petite ration. Je crois que j'en ai au max. Ouais, j'en ai au max. Et au niveau de ma vie, je suis comment euh, J'arrive pas à bien voir. Ah bah, je suis au max niveau vie. Bon. Si on est en galère, on se souviendra qu'il y en a une sous la table. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis encore euh, un peu malade. Donc je vous mens pas, le nez bouché, je vous parle, je suis en apnée. C'est chiant. C'est super chiant aussi, il nous faut faire un jeu euh, au-dessus de l'océan, je sais pas ce que c'est là. Moi c'est l'air, c'est l'air maritime, ça me, ça me fracasse, ça me rend malade. Alors. Euh, ouais, on est de retour dans la cuisine. Attendez, je crois que c'est mon toc qui peut nous répondre. No need to worry. Ok donc c'est que tu vas bien Et eh ben, ça fait plaisir Alors on peut aller aussi par ici Mais attendez Il me semble Qu'il y en a une dans les toilettes De bombes Euh Bah c'est peut-être pas ces toilettes là alors Ah merde mais j'ai plus le sensor merde Attends c'est bien celui là hein. Qui s'active quand vous l'avez Il monte les C4 parfumés de Fatman sur le radar Ok ah non, voilà. Il en a mis une. Dans les toilettes des filles. Alors, voilà. Il faut bien regarder par contre parce que... Il peut en mettre un peu partout. Euh, ouais. Il l'a pas mis là en dessous quand même. Non. Par contre, il faut se dépêcher un petit peu parce que... Sinon, l'odeur se... Se diffuse C'est comme ça qu'on dit 
Ah, je me souviens que c'était chiant, ça, de trouver les bombes. Ça va être chiant. Mais sors des toilettes, Raiden. Ouais, ferme la porte si tu veux, voilà. Où c'est qu'il l'a mis, sa putain de bombe, là Alors, je suis peut-être très con, hein, mais... Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. <rire> Euh, pour neutraliser les bons, quand c'est de... Next. Non, c'est pas du tout ça. Où c'est qu'elle est, sa putain de bombe Ah, d'accord. Voilà, je me disais bien que le... Le miroir était important. Bon. Alors. Est-ce que ça marche Ça marche. Ok, cool. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskins reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Donc, vous l'avez vu dans la cinématique aussi, on a 12 bombes à désamorcer. Donc, nous, on s'occupe de la, la plateforme numéro 1. Et Pliskin, donc euh, Snake, s'occupe de la plateforme numéro 2. Alors j'adore parce qu'on bosse avec euh... Avec notre idole on va dire ça comme ça Et On sait même pas que c'est lui quoi Ah bon Il y a un mec qui fait chier là bas euh, Attendez Ouais il va me casser les couilles je le sens J'ai pas le Non j'ai pas encore le M9 Ça a fait du bruit, mais normalement il n'y a personne d'autre. Oh là là. Oh là là, ça. Ça je m'en souvenais plus par contre. C'est con parce que j'aurais pu euh, vraiment ouais, passer par en dessous. Bon, dommage. On va jeter une chaffe parce qu'il y a une petite caméra. Alors par contre j'ai remarqué que l'épisode d'avant, donc l'épisode numéro 3. Euh, C'était assez pâle. Ça manquait de contraste en fait. Pourtant j'ai désactivé les. J'ai désactivé les. Le HDR. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais. Moi je me dis que de réactiver le HDR, bah ça va être encore plus sombre. Quoi. Bah, par contre là c'est chiant parce que j'ai pas de silencieux. Pas, on va en profiter. Et il est où l'autre Il est en bas. Hein. J'ai pas le radar, ça c'est chiant. Oh là, mais il y en a plein en fait. Putain. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a somebody there. Ouais, ouais, il y a somebody there. Alors là, c'est pareil. Chante. Qu'est-ce qu'il y a Right. At your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Ah, ok, donc on peut ouvrir ça, c'est vrai. Mais il y a peut-être la bombe. Eh ouais. Eh ouais. Bah vite avant que le mec arrive là. Ok. On va reprendre le socom. Et bah allez, lui s'il revient, ça va être chiant. Bon, il va me griller, hein, faut que je le fume. Or 
Alors c'est ça qui est bien par contre C'est selon le niveau dans lequel on est Genre là je suis juste en dessous Ils ont pas entendu quoi Bah merde Bah merde voilà C'est le retour de mon karma Ah je peux pas activer ça Fait chier euh, Bah écoutez on va changer de zone C'est avancé par là Est-ce que je peux aller tout droit Je crois que oui Oula C'est pas évident quand on n'a pas de radar Putain J'ai l'impression qu'il avait un gilet par balle Oh là là Vous allez pas me faire chier longtemps Ils sont combien là Oula oui ça a du gilet par balle Va falloir viser la tête hein. Non Raiden Raiden Ouais vous allez me faire chier vous je le sens Je vais juste attendre que le radar se mette plus en mode euh, Potion Prudence en français, je crois. Hmm non, mais sérieux, tu m'as vu? Oh, mais c'est pas possible! Allez, allez, allez! Ah, j'ai plus ça comme! Enfin, je fais l'impla. Point de ration. Je vais avancer, tant pis. Ah, C'est super chiant de pas avoir de radar, hein. putain. Oh mais non, mais je me savais, mais je savais plus qu'il pouvait faire ça. Alors là, je vais me faire chier. Ah bah alors là je vous mens pas c'est casse couille hein. Oh il s'est mis en cover avec son pote quoi Allez crève Eh bah dis donc Ah c'est bon Bon on va reprendre une ration C'est pas top ce que je fais là, mais vraiment j'aurais aimé trouver euh, au moins le... Enfin activer mon radar quoi Mon dieu de malheur ah, Encore une cinématique. Are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right. We'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. Hmm. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! You must be one of dead cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier, Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. 
She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Eh bien, vous l'avez reconnu. C'était donc Olga Gurlukovic. On a pu découvrir lors de l'épisode 1 de ce Let's Play sur Metal Gear Solid 2. Elle est pas morte, elle a bien survécu à l'incident du tanker deux ans auparavant. Et maintenant, c'est elle qui. Je suis pas obligé de tirer 20 000 balles à chaque fois, putain. Je suis en train de niquer toutes mes balles du coup. Non, fais pas ça, Raiden. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous Il n'y a rien. Ça, c'est quoi Grenade stun. Oh Ta gueule. Bon bah ils vont envoyer tous leurs potes. Alors j'ai vraiment fait nimbe dans cet épisode. Bon, on va au moins désarmer la bombe qui est là. Euh, où c'est qu'elle peut... Elle est là en dessous. Ça arrive encore hein. Ouais, bah, bah, il va venir me chercher les deux. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Je vais faire de mon mieux. Encore un ennemi qui arrive. Enemy personnel on board. All units, maximum alert. Send the replacement guard for the area. Qui me voit là? J'entends des un de partout. C'est vraiment chiant de pas avoir de radar quand même. Il y en a un là. Je crois qu'il a un gilet par balle. Il y a un truc à récup là. Ah vas-y je tente de toute façon tant pis. Ah bah c'est une boîte en carton. On l'utilise jamais hein, comme d'hab. Allez je redescends. Là, c'est de là d'où je viens. Oh putain. Oui, ça c'est chiant. Parce que du coup j'ai armé, je vais être obligé de tirer. Ah non, ok, faut faire B à chaque fois, mais c'est chiant, je suis obligé de faire des zigzags avec mes doigts là. Clé mort, ça, ça va me servir. Ok. Bon, bah on va redescendre en essayant de. Ne pas se faire repérer cette fois-ci. Ah, je me répète, mais sans radar, euh, ouais, c'est pas évident. Parce que je suis obligé de faire la première personne à chaque fois, mais ça m'assure pas de... de ne pas me faire griller, quoi. Vous voyez, là, suffit qu'il y en avait un juste là, je suis mort. Putain. Où c'est qui va faire griller euh... ah j'ai fait un quand même franchement je suis pas fier de moi il y en a qui arrivent en face de moi je crois ouais va y en avoir de l'autre côté j'aimerais bien prendre mon temps et pas rush mais pff, voilà c'est catastrophique Je vais essayer de me recacher là en dessous. Il y en a un qui m'a vu, je crois. <rire> je vais me cacher là. Il 
Oh, deux là-bas. Il me reste que 9 balles. Et ouais, j'ai toujours pas d'autres armes. Hein. Bah non. À part des grenades stun et puis euh, les morts. Ah, ça va pas être facile, je pense, hein, ce petit let's play. Hein. Bon, ce qui est plutôt bien, j'ai quand même rushé, mais j'ai désamorcé 3 bombes déjà. Donc il nous en reste 9. Là, faut juste qu'on rebrouche chemin, qu'on revienne sur nos pas. Et dans l'autre zone, normalement, bah, c'est là que se trouve euh, le reste des bombes. Dans le bâtiment qui est, qu est là-bas. Là, J'aimerais bien vous montrer, mais putain. Voilà, allez, prenez les escaliers, cassez-vous, là. Rendez dingue Alors... Là, je me demande s'il n'y a pas une porte en haut. Putain, mais c'est pas possible Je peux rien faire Putain Waouh Alors, toi, t'as mangé une bicycle kick. Ok. T'es mort. Voilà. Ils sont où les autres S'il si descend l'escalier, je le déglingue. Ah, je suis colère, là, je suis colère. J'ai vraiment pas bien joué. Oh non. Écoutez, on va essayer de monter par là. Hein. J'économise vraiment mes balles. Hein. 6 balles il me reste. Ah, fait chier. Je sais Je crois que j'étais venu par. Euh... Ah, ok, bah ça me mène au même endroit. Putain, ok. Bon. Ah, bah lui, il va certainement me voir en plus. Non, ça va, je suis caché. Bon, de toute façon, ça fait 44 minutes. Je pense qu'on va arrêter ici. On va sauvegarder. Si Rose nous raconte sa life là, ça peut durer encore un moment. C'est bien moi, c'est toujours le même. De toute façon, il n'y en a qu'un qui t'appelle. Ou alors, t'as des choses à m'avouer, je sais pas moi. Je suis tendu là. <rire> Allez, dis-moi tout. Pas de commentaires. Ça la choque pas. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Ok. Oh, c'est le grand amour entre Jack et Rose. Hein. Ils nous font vraiment un remake de Titanic. Hein. C'est affreux. Bon, les petits potes. On va s'arrêter là. On essaiera de continuer comme il faut lors du prochain épisode. Mais à mon avis, ça va être la galère. Parce que si j'ai jamais de radar, ça va être très chiant. Je vous mens pas. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, euh, on rush un petit peu. Tant pis, mais. Tant pis. Pourquoi je l'ai dit Un espèce de. Un <rire> accent du sud. Tant pis. Mais euh, voilà, j'aurais aimé prendre le temps, vraiment une bonne infiltration, vous montrer les décors et tout. Mais bon, voilà, j'espère que, que ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous connaissez le jeu, il est sorti il y a plus de 20 ans Je ne vous apprends rien. Je vous fais plein de gros bisous, les petits potes, comme d'habitude. La santé et l'humour. Et on se retrouve dans deux jours. Deux jours Oh, je suis encore malade, c'est incroyable, c'est affreux. Je parle en apnée du nez, c'est incroyable. Je répète incroyable, c'est incroyable <rire> Je vous retrouve dans deux jours pour l'épisode numéro 5. A très vite. <rire> ciao, ciao.